いつもご視聴ありがとうございます今回は号外ということでクリエイターズマンスセミファイナリスト特集第一グループ版をお送りしますまずはセミファイナリストに選出された24名の皆さん本当におめでとうございます第一グループのセミファイナリストの方々で直接連絡が取れた方だけになりますがご覧のような内容を取材させていただきました本当はね投票が始まる前にご紹介できればよかったんですが投票はまだ途中でこの先わかりませんのでねクリエイターさんをさらに応援したいなというきっかけになれば嬉しいです11月8日の0時から投票が始まっている第一グループの靴はご覧の通りですどれも個性的な作品ばかりでいきなり激戦間違いなしのグループになりましたね画像の上の段から順にご紹介させていただきますまず一つ目は楽さん金子さんの作品です見た時にすぐ楽さんさんの作品だってわかりましたよ楽さんさんセミファイナルに選出おめでとうございますでは楽さんさんのコメントをご紹介させていただきます時間がなく作品はたくさん投稿できなかったので不安やプレッシャーがありましたが選ばれて安心しましたロッチが野生動物の保護に力を入れていると知り野生動物を題材にしましたせっかくのアグレットとのコラボということもありデイブさんにクマに変装してもらいコラボを表現しましたとのことでこのデイブがクマさんのかぶり物をしているいきさつが判明しましたこれ可愛いですよねロッチのブランド紹介の時の動画見ていただいてたんですねありがとうございますこれはご紹介した甲斐があるってもんですね配信者冥利につきます皆様の応援励ましのおかげで継続して活動することができています本当に力になっていますありがとうございます絵自体は上手ではないのですがこれからも面白く奇抜で個性的なスニーカーをデザインしたいと思いますありがとうございましたご謙遜されてますがもう一目で楽さんさんだとわかる絵のタッチや個性的なデザインはすっかりおなじみになってますよねそれからお人柄ですね宣伝忘れてますよ楽さんさんは今月のゲストクリエイターにも選ばれています今月おそらく最終週の11月27日だと思いますがウィークエンドドロップで楽さんさんデザインの NFT を含む5足の靴がドロップされます NFT 購入特典にはアパレルもついてきますのでどんな服になっているか個人的にはめちゃくちゃ楽しみにしていますハロウィンから大躍進中ファンも多くて皆さんの期待も高い分プレッシャーもかかるかもしれませんが皆さんは楽さんさんの自由な作風が大好きだと思いますのでねこれからも伸び伸びデザインしてもらえたらなと思っています皆さんこれからも楽さん金子さんの応援をどうぞよろしくお願いいたしますでは次の靴のご紹介ですミツバチをモチーフにした可愛い作品ですねこちらはディスコードでも見つけられなかったんですが靴のストーリーに書かれている V チップさんと呼びするのかなこちらがクリエイターさんのお名前でしょうかいろんな蜂のパターンがあしらわれていますトップには触覚かかとには羽やお尻の針なんかもついてますねストーリーを見ると足首と紐の部分に使われているブルーの色は B スーツあの蜂に近づく時に着る防護服みたいなやつですかねそのイメージのようですよ真ん中の蜂の巣から流れ出た蜂蜜とソールに書かれたハニーの文字もいい味を出していますでは次の靴に移ります読み方がちょっとわからないんですがディスコードでの ID はこちらこの方のデザインですディスコードのデザインショーケースのチャンネルからイメージ画像だけ見つけることができましたこの方いつもこういう背景もつけて投稿されていますこの背景も合わせて一つの作品になっていますので今後もデザインショーケースに投稿される作品に注目してみてください今回の作品はカウボーイや西部劇といったイメージのデザインですかねワンポイントで牛の柄になっていたりダイナマイトが入っていたりワイルドな印象でかっこいいですねそしてこれ皆さんお気づきでしたかここに書かれているのはデイブボンテッドになってますね賞金10万ドルと思ったけどカンマじゃなくてこれもし小数点だったら100ドルなのかなちょっと安くない
では次の靴のご紹介です4つ目の靴はパパミルクさんの作品ですディスコードではおなじみの方ですよねカナダのクリエイターさんですはいパパミルク Thank you for your message Congratulations セミファイナリストにご選出おめでとうございます私の名前はパパミルクですセミファイナルに選んでいただき感謝していますもう一つの靴が追加されるのは非常に嬉しいですねということでパパミルクさんはもうすでにアグレットクリエイターとしてデビューされていて以前にこんな靴も出ているんですねそして次にシュライムと呼べばいいんですかねこれスライムをもじった名前ですね私の靴はシュライムなのですが複雑なものではないんです靴がスライムを踏んでしまっただけとのことです結構がっつり踏んでますねこれ取るのが大変なやつだ11月20日日曜日朝9時には4つのシューズと NFT を含むドロップも控えていますパパミルクさんも今月のゲストクリエイターのお一人ですこちらも NFT 特典のアパレルも含め楽しみにしていますパパミルクさん最近はツイッターにもちょくちょく投稿されていてとても気さくに絡んでくれるのでねぜひフォローしてみてください他のクリエイターさんも含め SNS へのリンクは概要欄に載せています多分とても若いクリエイターさんだと思うんですけれどもこれからもいろんなデザインにチャレンジしてどんどん才能を開花させていってもらいたいですね Keep up the great work これからも頑張ってくださいでは次の靴の紹介に移りましょうダニーゼロ九三の作品です。こちらもディスコードでデザイン画像を見つけただけになりますが、コミックをテーマにした靴ですね。このつま先はニヤと笑っている口元のイメージでしょうかね。コミック調でワオとかブーンとかのセリフや爆発している様子や炎もモチーフにされていて賑やかな靴ですね。原色カラーなのもあって一際目を引くデザインです。それではいよいよ最後の靴ですこちらはユミウさんの作品です初応募いきなりの選出で一気に注目を集めていますユミウさんセミファイナリストへの選出おめでとうございますアグレットのプレイヤーがスニーカーのデザインをできることを知ったのがかなり最近でそのタイミングで今回のコンペが開催されました単純に面白そうと思い初めて応募したところ24名に選出され本当に驚いておりますということでまさにシンデレラクリエイターさんです突然現れたこの綺麗な靴ね衝撃受けている方も多いですもんねもちろん私もその一人ですロッチ製品の素材から太陽、空、地球、海、植物を連想し色で表現しましたバラの花言葉は愛時に人々は花束を贈り物としてチョイスしますバラは愛の象徴混沌とした世の中ですが世界の平和と皆の幸せへの祈りを込めた贈り物ドロップされ箱から出てくるワクワク手元にシューズが届いた時にしか味わえないその瞬間を楽しんでいただければ幸いですアグレットを始めた当初まさか将来自分が作品投稿しているとは思わずそこからたくさんの方に出会えて楽しく過ごさせていただきまさか今回初挑戦で選出されるとは思ってもなく出会いにも応援にも本当に感謝感謝です世界が広がってワクワクしますまさかの楽山金庫さんと同じ週ですけれども二人でアグレットジャパン第一週グループ代表として盛り上げていきますので引き続き応援よろしくお願いします普段はユミュウという名前でセラミックアートメインで活動しておりますイラストを描くことやデザインすることも好きなので今後ディスコードの方に作品を投稿していこうと思いますので応援よろしくお願いしますミュゼニコニコバイユミュウということでインスタから作品のお写真を引用させていただきましたこの感性を生かしてどんどんアグレットの靴のデザインもしていただきたいですね今までのアグレットにないタイプのデザインできっと根強いファンがつくと確信しています今後大注目の新生クリエイターユミュさんへ皆さんこれからもどうぞ応援よろしくお願いいたしますさてここまでセミファイナル作品とコメントをお寄せいただいたクリエイターさんのご紹介でしたがいかがでしたでしょうかそれぞれのクリエイターさんの感想ってツイッターなどで投稿されている方も多いですがなかなか詳しくは聞く機会がないので私も今回声をかけさせてもらってよかったなと思っています
第二グループ以降のクリエイターさんについては事前にお声がけできますので次回以降はグループ組が分かり次第号外を出していく予定ですのでお楽しみにこのチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきますぜひ一緒にアグレット週間を続けていきましょうそれでは最後までご視聴ありがとうございました取材させていただいた皆さんの靴履いてみましたそれぞれの靴のイメージのアグコファッションショーですがどうでしょう前から見てもいいですねスライムどうなっちゃうんですかねあ踏まれてますね